ഇന്നത്തെ ഐറ്റം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ മസാല റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ സവാള ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി സമയമൊന്നും കളയണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണേ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ ഇതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൊഞ്ച് വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഞരമ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമ്മുടെ വയറിനൊക്കെ അസുഖം പിടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി ജസ്റ്റ് ഒരു പിങ്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനധികം പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നാടൻ തക്കാളിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി നാലാക്കി മുറിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടൊന്നും മുറിക്കേണ്ട ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വലിയതാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത തക്കാളിയും ഉള്ളിയും അതുപോലെ ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളി നമ്മൾ ഈ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നന്നായിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലേ നമ്മൾ ചേർത്ത വലിയ തക്കാളിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായത് അപ്പോൾ ഇനി ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സാധാരണ സവാള വഴറ്റി തക്കാളി വഴറ്റിയൊക്കെ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതുപോലെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റും ആണ് ഗ്യാരൻറ്റിയുടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടി എടുക്കാം കേട്ടോ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വരട്ടി എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്